അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഫലാഫലാണ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതലുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫലാഫൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളക്കടലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ ഓവർനൈറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് സോക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഉള്ളിയാണ് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വലിയ പീസായിട്ട് തന്നെ ഇട്ടുകൊടുക്കാം നമ്മളിത് ഗ്രൈൻഡറിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയും ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെടുത്ത് മുതുമല്ലി ഇല്ലെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പാണ് വേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ പാഴ്സലി ലീവ്സും വേണം അപ്പം എനിക്കത് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മല്ലിച്ചപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ മല്ലിച്ചപ്പ് കുറച്ച് അധികം എടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു പിടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചു കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ അരച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതേപോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കൂടുതൽ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എരിവിന് കുരുമുളക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടുകൊടുക്കാം പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫലാഫൽ കുറച്ചും കൂടി ബോൾ രൂപത്തിലായി വരും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഫലാഫൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വരും നമ്മൾ കടലൻ്റെ പേസ്റ്റ് ലൂസായി പോയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ കറക്റ്റാണ് കടലപ്പൊടിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല ഇനി നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിൽ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇതേപോലെ നല്ല ബോള് പോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതേപോലെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളെ ഫലാഫൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം പറയും പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം അടുത്ത റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സാം വലൈക്കും